மக்கள் வணக்கம் இது சட்டம் சொல்வது என்ன இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்களது சட்டம் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் வி எஸ் கோபு அவர்கள் நம்மிடையே உள்ளார் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில தற்காப்பு உரிமை சட்டம் குறித்து பேசலான்னு சொல்லுவீங்க இந்த பிரிவு எந்த சட்டத்தின் கீழ் உள்ளது அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டம் அந்த ஐபிசின்னு சொல்லுவாங்க அதன்படி ஒரு குற்றம் செஞ்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கு தண்டனை உண்டு அதில் பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்குது ஒவ்வொரு பிரிவின்படியும் ஒரு ஒரு குற்றத்துக்கும் தண்டனை தண்டனைகள் உண்டு ஆனால் எல்லாத்துக்கும் தண்டனை கொடுத்து கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக சில விதிவிலக்கு வந்து இந்த சட்டம் கொடுத்துருக்கு அதை பிரிவுகள் தொண்ணூத்தாறுலேருந்து நூற்றாறு வரைக்கும் அதை சொல்கிறாங்க அதுதான் தற்காப்பு உரிமை தற்காப்பு உரிமையை பய பயன்படுத்தி ஒருவர் வந்து செஞ்ச குற்றத்துலேருந்து எளிதில் சட்டத்தின்படியிலேருந்து தப்பிக்கலாம் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் நிச்சயமாக இப்போ தற்காப்பு உரிமை பிரிவுன்னு சொல்லும்போது எந்தெந்த சூழ்நிலையில் இந்த உரிமையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நமக்கான உரிமை இதுதாங்கிறது நம்ம எப்போ நிர்ணயிக்க முடியும் அதை பற்றி சொல்லு ஆமாம் ஒரு குற்றம் செஞ்சால் நிச்சயம் தண்டனை உண்டு குற்றத்தை வந்து செய்யும்போது இப்போ பாதிக்கப்பட்டவங்க வழக்கு தொடுப்பாங்க வழக்கு தொடுத்து அந்த வழக்கு நடந்த இறுதியில் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க தீர்ப்பின் இறுதியில் தான் தெரியும் தண்டனை என்ன விவரம் அப்படின்னு ஆனால் இந்த சட்டத்தில் வந்து தற்காப்பு உரிமையை ஒருத்தர் எந்த சூழ்நிலை பயன்படுத்த முடியும்னா தனக்கு வந்து இந்த ச தற்காப்பு உரிமையை எடுக்காத பட்சத்தில் தன்னுடைய உயிருக்கு நிச்சயம் ஆபத்து இருக்குது இல்லது தன்னுடைய உடலுக்கு பெரிய கொடுங்காயம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அல்லது தன்னுடைய சொத்துக்கு பா பா இவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு இது எடுக்கலைன்னா நம்ம சொத்து போயிடும் நம்ம சொத்து அழிச்சிருவாங்க அப்படின்ற ஒரு சூழல் இருந்ததுன்னா நிச்சயம் அவங்க இதை தற்காப்பு உரிமையை அந்த சூழலில் பயன்படுத்திக்கலாம் பெண்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பெண்கள் இந்த பிரிவில் வந்து பார்த்தோன்னா நூறு இருக்குது நூறு உட்பிரிவு மூணு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க பெண்களை வந்து வன்புணர்ச்சி செய்கிறதுக்கு சில வலுக்கட்டாயத்தை பயன்படுத்துவாங்க ரே உதாரணமாக ரேப்னு சொல் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த நேரத்தில் வந்து காம இச்சையின் காரணமாக ஒரு பெண்ணை வந்து கொண்டு கூட புணர்வதற்கு சமமாக ஒரு சில வேலையை செய்வாங்க அது ரொம்ப கொடிய செயல் அந்த கொடிய செயல்லேருந்து ஒரு பெண் தன்னை கா காத்துக்கொள்ள தன்னுடைய கற்பை காத்துக்கொள்ள அந்த நேரத்தில் அந்த சம்மந்தப்பட்ட நபரை கொலை கூட செய்யலாம் செஞ்சாலும் தப்பு கிடையாது அப்படின்னு இந்த சட்டத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது நம்ம மனித உயிருக்கு அச்சுறுத்துகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு செயல் நடக்கும்போது இந்த உரிமையை பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க எந்தெந்த சூழ்நிலையில் இதை பயன்படுத்த முடியாது அதை பற்றி சொல் அதாவது பொது ஊழியர் பொது ஊழியர் வந்து ஒரு அவருடைய பணியின் காரணமாக ஒரு சே வேலையை நல்லெண்ணத்தோடு செய்கிறாரு அப்படின்பொழுது அந்த நேரத்தில் அவருக்கு எதிராக ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு நான் என்னை தற்காத்து கொள்ள தான் நான் அந்த வேலையை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் இந்த சட்டத்தை பிரிவை வந்து பயன்படுத்திக்க முடியாது அவங்களுக்கு நிச்சயம் தண்டனை கிடைக்கும் அதே போல் வந்து பொது ஊழியரினுடைய மேலதிகாரி சொன்னதன் பேரில் ஒருத்தர் நல்ல எண்ணத்தில் ஒரு வேலை செய்ய வராரு செய்ய வரும்பொழுது எதிர்தரப்பில் இருக்கிறவங்க ஏதோ ஒன்று என்னை காத்துக்கிறதுக்கு தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி அவரை அடித்து காயப்படுத்துறதோ இல்லை அவரை வந்து கொலை பண்ணுறதோ உதாரணமாக கலவரம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் வருவாங்க அங்கே சிலர் வந்து பெட்ரோல் குண்டுலாம் வீசி எறிவாங்க அதனால் கா காவலர் யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா நான் வந்து என்னை காற்றுக்கு தான் அவங்க துப்பாக்கியில் சுட வந்தாங்க அதனால தான் நான் காற்றுக்கிறதுக்காக பெட்ரோல் குண்டு போட்டேன்னு சொல்லலாம் தப்பிக்க முடியாது இது இது வந்து இது மாதிரி சூழ்நிலையில் மட்டும் இந்த உரிமையை பயன்படுத்திக்க முடியாது மற்ற நேரத்தில் தன்னுடைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது தன்னுடைய சொத்துக்கு பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்குதுன்னா அந்த தருவாயில் உடனடியாக நட நட நடக்கும்ன்ற சூழ்நிலையில் மட்டும் இந்த உரிமையை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் நிச்சயமாக ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க ஹலோ சென்னை சென்னையில இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வியை சொல்லுங்க சார் இப்போ வந்து அக்டோபர் 2017 இல்ல 30 அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி 2017 எனக்கு மேரேஜ் ஆனதுங்க சரிங்க நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டோட வந்து மூணு மாசம் ஆயிருந்தேன் சரிங்க வீட்டுல வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் நடந்தது சரி எனக்கும் எங்க எனக்கும் எங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் இல்ல எங்க மாமியாரு நாத்தனாரு இவங்க எல்லாம் வந்துங்க சரிங்கம்மா நடுவுல வந்து எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒரு ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ்லயே வந்து எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அவங்க இறந்தது அவங்க சாவுக்காக வீட்டுக்கு ஒரு பதினேழு பதினாறு நாள் சாவு முடிஞ்சு காரியம் முடிஞ்செல்லாம் போயிட்டு வந்தது சார் சரிங்க இது வந்து போயிட்டு வந்த பின்னாடி நாத்தனார்
அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாங்க இப்போ கோர்ட்ல டைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது வந்து நான் உடம்பு சரியில்லாத பேஷண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இப்ப கோர்ட்ல டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க சார் சரிங்க நான் வாழணும்னு விரும்புறேங்க ஆனா வந்து இப்போ பொன்னியின் கோர்ட்ல டைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருதுங்க கோர்ட்ல நடந்து இருக்குங்க சரிங்க ஹலோ சரிங்க சொல்லுங்க எனக்கும் அவருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லைங்க சார் இந்த சின்னக்கு அதாவது வந்து நான் மதிக்கல அப்படின்னு அதாவது வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணி கிரியேட் பண்ணி என்ன வந்து டைவர்ஸ் கேட்டிருக்காருங்க இதுக்கு டைவர்ஸ் லேட் மேரேஜ் தாங்க சார் ஆனா வந்து எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லை இப்போ பொய்யா வந்து உடம்பு சரியில்லாத பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி அதாவது வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாம் போனாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க நாங்க வந்து என்னால வந்து என் மாமியார் சொல்றாங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இதெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அதெல்லாம் வந்து சரியான <laughs> பதிமூணு பி வந்து தெ தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து நாட்பட்ட நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தீர்க்கவே முடியாத நோய் தொழுநோய் இது போல் வந்து சில இந்த எய்ட்ஸு இது மாதிரி வந்து சில நோய்கள் இருந்ததுன்னா அதை ஒரு காரணமாக சொல்லி விவாகரத்தை கேட்கலாம் ஆனால் இவங்களுக்கு எந்த விதமான நோய் இருக்கிறதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியல சாதாரணமான நோயாக தான் நீங்கள் குணப்படுத்த முடியாத நோயின்னு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இதை ஒரு காரணமாக சொல்லி அவங்க வந்து விவாகரத்துக்கு அவங்க கணவர் அப்ளை பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக இவங்க அனுமதி இல்லாமல் விவாகரத்து அவருக்கு கிடைக்காது அதே போல் வந்து இவங்க இன்னொரு வழிமுறையை இவங்க பின்பற்றலாம் தாம்பத்த உறவு தாம்பத்திய உறவு உரிமைகளை மீட்டளித்தல்னு சொல்லி அது ஒரு வழிமுறை கொடுத்துருவாங்க சட்டத்தில் அதன்படி செக்ஷன் நைன் படி இவங்க வே ஒரு நீதிமன்றத்தில் அருகில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து என்னுடைய கணவரை என்னோடய சேர்த்து வையுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க மனு போடலாம் பின்னிட்டு இவர் வாழாமல் இருக்காரு அவங்க கூட சேர்ந்து வாழாமல் இருக்காருன்னா அதுக்கு அவங்கள பராமரிக்கிறதுக்காக மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டு கிரிமினல் கோர்ட் அதாவது ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசின் படியும் மனு தாக்கல் செஞ்சு அவங்களுக்கான நிவாரணத்தை அவங்க தேடிக்கலாம் அந்த வழக்கு முடிகிற வரைக்கும் அழைத்ததற்கு நன்றிமா அடுத்த ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா எங்கிருந்து அழைச்சிருக்கீங்க பேர் சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா உங்களுடைய கேள்வியே ஐயா கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் நாங்கள் ஊர்வாஞ்சலில் டெய்லர் ஒரு கிலோ இனம் ஒன்று வாங்கணும் சார் சரிங்க எட்நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கினேன் சார் அது பத்து லட்ச ரூபா வாங்கினேன் வாங்கிட்டு ஒரு எட்டு மாசம் பொறுத்து இப்போ வீவோ கிட்ட போய் கேட்டா அது பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அது தப்பா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்பி கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் சார் நாங்க சரிங்க எஸ்பி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து மூணு மாசம் ஆகுது எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கல சார் அவங்க கூப்பிட்டு என்கொயரி பண்ணல எதுவுமே பண்ணல கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அதாவது ஒரு சொத்தை வாங்கும்போது சட்டம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா வாங்குவோனே விழித்திரு அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது சட்ட ஒரு பொருளை சொத்தை வாங்க போறீங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் தான் தீர விசாரித்து அதை வாங்கியிருக்கணும் அது பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியா இல்லை வந்து பட்டா இடமா பெரிய தனியாருக்கு சொந்தமான இடமா அது அதில் எதுவும் வில்லங்கள் இல்லாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் நல்லா தீர விசாரித்து வாங்கியிருக்கணும் நீங்கள் தவறி அதை வாங்கியிருக்கிறீங்களா தெரியல அது சம்மந்தமாக ஆவணங்களை வந்து வருவாய்த்துறை ஆவணங்களை பார்த்தா தான் தெரியும் அது என்ன மாதிரியான நில நில வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அரசாங்கம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது வந்து பொது பண் பயன்பாட்டுக்கான இடமா இருக்குது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வாங்கினது செல்லாத செல்லாமல் போயிடும் உங்களுடைய பணம் வீணாக போயிடும் அதனால் அது இது குறித்து நீங்கள் வந்து உரிய அதிகாரிகளை நேரடியாக போய் பாருங்கள் அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா இப்போது இரு நபருக்கிடையே ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்க மிரட்டினா அதுக்கு எந்த மாதிரியான இந்த உரிமையை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் 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 ஐயா எங்கேருந்து அழைச்சிருக்கீங்க எதனால 
நாங்க வந்து தலையீட பணம் கட்டிட்டோம் தலையீ பணம் கட்டாம ஓடிப்பிட்டாங்க அப்ப நாங்களும் வேற வேலை செய்ய வேற பெருக்கு மாறி வந்துட்டாங்க இப்ப வந்து நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க இது இந்த நிப்பாட்டாம செய்ய முடியுங்களா ஆமாங்க இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு தலைமை ஏற்ப ஏற்படுத்திக்கிட்டு அவங்க கிட்ட பணம் கொடுத்து கட்டுறீங்க அப்படின்னா அவங்க சரியா கட்டுறாங்களான்னு நீங்க வாட்ச் அதை தொடர்ந்து பார்த்துருக்கணும் அவங்க ஏதாவது ஏமாத்தி இருந்தாங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இல்லையா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல பணம் சரி சரியா வந்து சேரல அப்படின்னா நிச்சயம் அவங்க வந்து ஏதாவது தவறல் நடந்தது புகார் வந்ததுன்னா நான் அந்த அக்கௌண்ட்டை முடக்கி வைக்கிறதுக்கு வங்கி அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் இருக்கு அதன்படி செஞ்சிருப்பாங்க நீங்க நேரடியா எந்த கிளையோ அந்த கிளையினுடைய மேலாளரை போய் பாருங்க பார்த்தா உங்களுக்கு விடியோ தீர்வு கிடைக்கும் அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா அடுத்த ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க அம்மா நாங்க ஊட்டில இருந்து சந்திக்க பேசுறீங்களா சரிங்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகத்தை ஐயா கிட்ட கேளுங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா நாங்க ஊட்டில இருந்து பேர் சந்திரியா நான் பேசுறேன் சந்தோஷம் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை அப்பாக்கு அப்பாவுக்கு சேர்த்துக்காங்க சார் அதனால கிச்சி உங்களுக்கு அப்பா ரெண்டாவது கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சரிங்க அந்த பையனுக்கு இப்ப முப்பத்தி ஆறு வருஷம் ஆச்சுங்க எந்த பையனுக்கு சித்தியோட பையனுக்கு அப்பா ரெண்டாவது சொன்ன பையனுக்கு ஆ சரிங்க கவர்மெண்ட் வேலையில இருந்தாரு இப்போ அவர்கிட்ட ஒரிஜினல் டிசி கேக்குறாங்க என்ன கேக்குறாங்க ஆபீஸ்ல மெகஸ்ல வந்து எங்களுக்கு ஒரிஜினல் டிசி கேட்டுட்டாங்க ஆ அந்த பையனோடது அவங்க இப்போ கரெண்ட் வீட்டு இந்த ரெண்டு மாநாள பண்ணலையா சரிங்க அதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் இல்ல ஒரிஜினல் டிசியா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அந்த ஏஜி ப்ரூஃபு நீங்க வந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா அதை காமிக்கலாம் இல்லை டிசி தான் வேணும் அப்படின்னா சம்மந்தப்பட்ட பள்ளியாக இருந்ததுன்னா பள்ளி முதல்வர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் முறையிடணும் ஒரு மனுவாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு வந்து மா மாற்று சான்றிதழ் வா வழங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா நீங்கள் கல்லூரியாக இருந்தாலும் கல்லூரி முதல்வர்கிட்ட போய் கேளுங்க பள்ளியாக இருந்தால் பல்லு பள்ளி முதல்வர்கிட்ட போய் கேளுங்க மற்றபடி அங்கே கொடுக்கற கொடுக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து மாவட்ட கல்வி அதிகாரி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து முறைப்படி விண்ணப்பித்து நீங்கள் வாங்கலாம் சப்போஸ் வந்து அந்த டிசி தொலைஞ்சி போயிருக்கு அவர் வாங்க வாங்கிட்டார் ஆனால் தொலைஞ்சி போயிருக்குன்னா அதை காவல் நிலையத்தில் நீங்கள் போவர் கொடுக்கணும் ஒரு பேப்பரில் விளம்பரப்படுத்தி அந்த பே வில விளம்பரப்படுத்தின அந்த பேப்பர் கட்டிங் கூட எடுத்து போய்ட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல தொலைஞ்சி போச்சு அப்படின்றத சொன்னீங்கன்னா அவங்க அது அந்த சான்றிதழ் கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி வழி ஏற்படுத்தி தருவாங்க அழைத்ததற்கு நன்றிமா அடுத்த ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் 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 யா பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கங்க நான் என் பேரு விஜய் விஜய் சங்கர் நான் டெல்லியில் பேசுறேன் சரிங்க யா உங்களுடைய சந்தேகத்தை ஐயா கிட்ட கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் என் பேர் விஜய் சங்கர் நான் டெல்லியில் இருக்கோம் ஆ சரிங்க சார் இது எங்கள் தாத்தா பேரில் எங்கள் ஒரு வீடு இருந்ததுங்க இப்போ அது வந்து எங்கள் சித்தப்பாட்டை வந்து எங்கள் அப்பா வந்து விட்டுருந்தார் சார் நீங்கள் இருந்துக்குங்கன்னு இப்போ நாளைக்கு அவர் வந்து வீடு கட்டி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அதில் எந்த இப்போ நிதம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது நம்ம ஏதாவது அப்பீல் பண்ண முடியுங்களா ஏன்னா அது பொறுத்து என்ன தாத்தா பேரில் தான் இருக்குது ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் முதல்ல அவர் பேரில் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் முதல் இருந்த ப்ராப்பர்ட்டி இது சரிங்க இப்போ வந்து இப்போ அப்பா இருந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ எங்களுக்கு வந்து டெல்லியில் அதாவது எங்கே நல்ல இல்லை சொத்து இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு அதுக்கு கேட்க போகும்போது நான் உங்களுக்காக எந்த சொத்து அதில் பாட்டு இப்போ எந்த பாட்டும் இல்லை இது எங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து இது தாத்தா சம்பாதித்த சொத்து அவர் எதுவும் எழுதி வைக்காம இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு பொழுது வாரிசு அடிப்படையில் உங்கள் அப்பாவுக்கும் உங்களுடைய சித்தப்பாவுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சரிசமாக போகக்கூடிய சொத்து அந்த சொத்தை உங்கள் சித்தப்பா மட்டுமே அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு உங்கள் அப்பாவுக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் உடனடியாக அது சம்மந்தமாக ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்துட்டு பார்ட்டிஷன் சொல்லிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பாகப்பிரிவினை வழக்கு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செஞ்சு உங்கள் அப்பாவுக்குரிய பாகத்தை நீங்கள் முறைப்படி நீங்கள் நீதிமன்றத்து மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் தற்காப்பு உரிமை குறித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு நேயர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் 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 யா பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து அழைச்சிருக்கீங்க சரிங்க யா உங்களுடைய கேள்வியா யா கிட்ட கேளுங்க ஒரு நபர் ஒரு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு லட்சம் வேணும
ஒரு கால் பண்ணிட்டு வச்சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க பேசுறது கிளீரா இல்ல எனக்கு கேக்கல ஒரு நபர் வந்து சரிங்க காசு வாங்கிட்டாரு ஒரு லட்ச ரூபாய் எனக்கு அவசரமா பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டாரு சரிங்க நான் டாக்குமெண்ட்ஸ் தர சொல்லிட்டு பிளான் செக்கு மட்டும் கொடுத்துக்கிறாரு சரிங்க பிளான் செக்கு அது வந்து அந்த அந்த பிளான் செக் வந்து பேங்க் ஆஃப் இந்தியா போட்டுருக்கு சரிங்க அது கையெழுத்து மட்டும் ரெண்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறாரு கையெழுத்து மட்டும் போட்டு கொடுத்துக்கிறாரு அப்புறம் வந்து இந்த பாண்டு பேப்பர் இருக்குங்களுங்க சரிங்க அதுல மட்டும் ஆனா ரூபா போட்டு கொடுத்துருக்காரு தேதி போட்டு கொடுத்துருக்காரு சரிங்க இது பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வாங்கிருக்காரு சரிங்க இது வரைக்கும் ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வாங்கினது இல்லை அவரும் பணமும் கொடுத்தது இல்லைங்க நானும் கேட்டு கேட்டு பாக்குறோம் தரலாம் அதுக்காக என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க கிராமத்து மணி தேர் வெள்ளந்தியா பேசுறாரு பிளாங்க் செக்கு வாங்கறது தவறு எப்பயுமே இப்போ நிரப்பி தான் வாங்கணும் நான் இங்கே வந்து லைவ்ல பேசிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வெளிப்படையாக சில விஷயங்களை சொல்ல முடியாது அந்த பிளாங்க் செக்கு வாங்கிட்டு நீங்கள் அதை பின்னிட்டு வந்து ஃபில் பண்ணி போடலாம் அப்படின்றது வந்து தவறான ஒரு வழிமுறை இப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே இது வந்து பார்த்துருந்து அது ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாலே நீங்கள் வழக்கு போட்டால் கூட உங்களுக்கு செல்லாது ஏன்னா நீங்கள் பின்னிட்டு வந்து ஃபில் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த பாண்டு பேப்பர்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அந்த பாண்டு பேப்பர் கூட எதுவுமே மூன்று ஆண்டுகள் தான் அது வந்து உயிர்ப்பு தன்மையோடு இருக்கும் மூன்று ஆண்டுகள் முடிகிற தருவாயில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும்னா அந்த நல்ல தரப்புக்கிட்ட போயிட்டு மீண்டும் ஒரு காசு வலி அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அதை ஃபில் பண்ணி அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு ஃபில் பண்ணி கூட நீங்கள் வாங்கியிருக்கலாம் பாண்டு பேப்பரையும் அதே போல் புதுசாக நீங்கள் வந்து எழுதி கொடுக்க சொல்லி கேட்டுருக்கலாம் அதை விடுத்து நீங்கள் வந்து பழசை வச்சுருந்தீங்கன்னா நீதிமன்றத்துக்கு கூட போக முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் வந்து இது சம்மந்தமாக வேணால் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் போய்ட்டு ஒரு புகாராக கொடுங்க அவங்க கூட்டு வச்சு பேசி பார்த்து எதாவது வாங்கி கொடுக்குறது வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்லாம் உள்ளூர் பெரும்போது யாருனா தெரிஞ்சவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வச்சு பேசி அதை வாங்குங்க சட்டப்படி போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது மாதிரி இது இது பின்னிட்டு யார்கிட்டையும் அப்படி வாங்காதீங்க எது வாங்கினாலும் ஃபில் பண்ண காசோலி வாங்குங்க பாண்டு பேப்பர் அதே போல் வந்து டைம் போட்டு தேதி தே தேதி போட்டுருக்கணும் எத்தனை ஆண்டு காலம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற விவரம் இருக்கணும் இது எல்லாம் இருந்தது இரு இருந்ததும் மூன்று ஆண்டுகள் மீறி நீங்கள் அதை கா கா வாங்காமல் இருக்கக்கூடாது மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளாக வாங்கிடணும் வாங்க முடியாத பட்சத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் முடியும் முன்னரே நீங்கள் வந்து மீண்டும் ஒரு புதிய ஆவணங்களை அவரிடம் வந்து வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் சட்டத்தினுடைய பாதுகாப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா அந்த பணமும் கிடைக்காது சட்டத்தினுடைய பாதுகாப்பும் கிடைக்காது அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா அடுத்த ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க என் பேர் முருகன் மேடம் நெல்லை மாவட்டம் மேடம் சரிங்க ஐயா உங்களுடைய சந்தேகத்தை ஐயா கிட்ட கேளுங்க மேடம் என்னோட மேல வந்து ஒரு பிரச்சனையில சாதி பிரச்சனை மாத்திக்கிட்டான் என்ன பிரச்சனையில இல்ல எங்க சண்டையில மாத்திக்கிட்டாங்க ஒரு வாரங்கள் போட்டாங்க <laughs> 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 ஆமாங்க அது போட்டோன்னா இப்போ வந்து சிறார் என்னும்போது தண்டனைகள் வந்து பெருசாக வந்து கிடைக்காது அது வந்து அதிகபட்சம் வந்து மூன்று ஆண்டுகள் தண்டனை தான் சிறார்களுக்கு உங்கள் பையன் சின்ன வயசு என்னும்பொழுது கன்சிடர் பண்ணி விடுதலை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நீதிமன்றத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் உடனடியாக வழக்க முடியும் நம்மளுக்கு வந்து தீர்வு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது காலத்தாமதமாகலாம் சில நீதிமன்றத்தினுடைய பணிச்சுமை வழக்கறிஞர் சரியாக அதில் வந்து ஆஜராகாமல் இல்லை பார்ட்டிகளே நேரடியாக போக முடியாமல் ஒரு சூழல் இதனால் வந்து காலத்தாமதம் ஆகலாம் அதனால் பயப்படாதீங்க 
நிச்சயம் உங்கள் பையனுக்கு வந்து குறைந்தபட்ச தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா வீடு விடுதலையாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா அடுத்த ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் சிவகுமார் சரிங்க ஐயா எங்கேருந்து அழைச்சிருக்கீங்க திருப்பூருங்க சரிங்க ஐயா உங்களுடைய சந்தேகத்தை ஐயா கிட்ட கேளுங்க நாங்க வீடு லீஸ் கிடந்தங்க சரிங்க அந்த வீடுக்கு வந்து மூணு லட்சம் ரூபாய் போக்கியம் சரிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு போறங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினாலு ஓகே ஒன் இயர் லீஸ் எழுதி தர்றாங்க சரிங்க மறுபடியும் கண்டினியூஷன் எழுதி தரலீங்க சரிங்க இப்போ அஞ்சு வருஷமா இருக்கிறாங்க சரிங்க இப்ப போன மாசம் வந்து காலி பண்ணுங்க பணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க சரிங்க பணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க சரி காலி பண்ணோம் சரிங்க ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க சரிங்க மீதி ஐம்பதாயிரம் தரலீங்க காலை கொண்டும் தரேன்னு சொன்னாங்க சரிங்க அதனால மீதி சாமான அங்கே போட்டுட்டு நாங்க வந்துட்டோம் சரிங்க காலையில அவரு போன் ரெண்டு நாள் போன் சுவிட்ச் ஆகுங்க அவங்க கூட்டு போட்டு போயிட்டாங்க இல்ல உங்க பாத்திரங்கள் இப்ப வந்து அங்க இருக்கா உங்க பொருட்கள் வந்து அங்க இருக்கா அங்க இருக்குங்க சரிங்க மீதி நாங்க அவங்க போன் சுவிட்ச் ஆஃப் கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருந்தீங்க அதனால நாங்க ஒரு கூட்டு போட்டோம் சரிங்க அவங்க கூட்டு உடைச்சிட்டாங்க சரிங்க மேல் கூட்டு அவங்க ஒரு கூட்டு போட்டு அவங்க கட்சியில வச்சிருக்காங்க சரிங்க உங்களுக்கு <laughs> இந்த மூணு மாத காலத்துக்குள்ளே நீங்கள் காலி பண்ணிங்கன்னு ஒரு ரீசன்ட் டைம் வச்சு கொடுத்துருக்கணும் அதை கொடுக்கல அவர் பத முதல்ல அதுக்கு பின்னிட்டு வந்து வீடை காலி பண்ணிங்க உங்களுடைய லீஸ் தொகையை நான் கொடுத்துறேன்னு சொல்லிவிட்டு வீடை காலி பண்ண சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய லீஸ் தொகை முழுமையும் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒப்பந்தம் வந்து நீட்டிக்கலாம் கூட சரி அந்த சட்டம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அந்த ஒப்பந்தம் நிலுவையில் இரு இருக்கிறத தான் எடுத்துக்கோம் அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை இப்போ அந்த பொருளை நீங்கள் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மீதி பணம் வர வரைக்கும் அந்த பொருள் அங்கே இருக்கலாம் அந்த வீட்டை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நீங்கள் தான் இப்போதைக்கு வந்து குத்தகைதாரர் ஸோ அதனால் நீங்கள் உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் போயிட்டு புகார் கொடுக்கலாம் என்னுடைய பூட்டு என்னுடைய என்னுடைய வீடு இப்போதைக்கு இருக்கிறதுனா நான் லீஸ் பீரியடு இன்னும் முடியல என்னுடைய லீஸ் தொகையும் இன்னும் வந்து சேரலை ஆனால் இவர் பூட்டை உடைச்சிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கலாம் ஏன்னா உள்ளே ஏதாவது உங்களுடைய பொருள் இருந்ததுன்னா அதையும் அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தாருன்னா பிரச்சனை இல்லையா அதனால் நீங்கள் உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் போயிட்டு புகார் சொல்லி போடுங்க இது சம்மந்தமாக அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா நிச்சயமாக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தற்காப்பு உரிமை குறித்து எந்தெந்த சூழ்நிலையிலலாம் இதை பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பயனுள்ள தகவல் சொல்லியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு ந